আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন ব্রাশ করার সঠিক নিয়মটি কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না হয়তো কেউ কেউ মনে করছে বারবার ব্রাশ করলে দাঁত ভালো থাকছে তাও তো না আমি আপনার কাছে ব্রাশের কি নিয়ম আছে সেটা একটু জানতে চাই ব্রাশের যে নিয়ম হলো ফার্স্ট হতে হবে যে গুণগত মানের একটা ব্রাশ এবং গুণগত গুণগত মানের টুথপেস্ট ইউজ করতে হবে ব্রাশটা হলো সফট হলে ভালো হয় আর প্রতি 3 মাস পর চেঞ্জ করা উচিত পরিবর্তন করা উচিত আর সফটলি যেটা আপার টিথ লোয়ার টিথ ডাউনওয়ার্ড মুভমেন্ট করতে হবে এবং মাত্র 1 মিনিট অনেকেই আছে যে ব্রাশ করছে ঘুরে বেড়াচ্ছে ইচ্ছা মতো ব্রাশ করছে ঘুরে বেড়াচ্ছে ফেনা তুলছে মুখ দিয়ে খসখস করে শব্দ আমরা পাচ্ছি কিন্তু তো সে মনে করে যে জোরে ব্রাশ করলে দাঁতে প্রেসার দিলে হয়তো বা আরও বেশি পরিষ্কার হয়ে যাবে বাস্তবে কিন্তু তা না উল্টা দেখা যাচ্ছে যে দাঁত ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে এই জন্য ব্রাশটা এক মিনিটের মধ্যে অবশ্যই সফটলি ব্রাশ করতে হবে কোন বয়সের মানুষের জন্য কোন ধরনের ব্রাশটি উপযোগী ছোট মানের ব্রাশ ইউজ করেই ভালো যাতে করে আমরা লাস্ট সব দাঁতের মধ্যেই ব্রাশটা রান করতে পারে আচ্ছা আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে ডেন্টাল ফ্লস ব্যবহার করা সেটি ব্যবহারের নিয়ম কি সেটা ব্যবহারের নিয়ম হলো দাঁত ব্রাশ করার পরে যখন কুলি হয়ে যাবে ফাইনালি কুলি করার পরে এটা আঙ্গুলে পেঁচিয়ে জাস্ট এভাবে ক্লিন দাঁতের ফাঁকের খাবার খাদ্যকণটা বের করে ফেলতে হবে যাতে কোনো খাদ্যকণা আটকে না থাকে আর খাদ্যকণা আটকে থাকলেই যত সমস্যা শুরু হয়ে যাবে দাঁতের আচ্ছা আরেকটি ব্যাপার জানতে চাই যে মাউথ ওয়াশ ব্যবহারের নিয়ম থেকে মাউথ ওয়াশকে একটি মানুষ দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে পারবে নাকি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য না এটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রেগুলার ব্যবহার করা উচিত না দীর্ঘদিন সময় রেগুলার ব্যবহার করবে বাট এক মাস ইউজ করে আবার গ্যাপ দিবে আবার ইউজ করবে আবার গ্যাপ দিয়ে এভাবে ইউজ করবে কত বছর বয়স থেকে মাউথ ওয়াশ ব্যবহার করা উচিত हलूद অথবা কেউ এসে বলল যে আমার এই দাঁতের কণাটা ক্ষয় হয়ে গিয়েছে স্বাভাবিকভাবে বলে আর একটা বলে যে খাবার আটকে যাচ্ছে অথবা কেউ এসে বলল যে দাঁত শিশির করে আগে শিশির করত না এখন দাঁতগুলো আমার শিশির করছে অথবা কেউ লাস্টলি আসলে ব্যথা নিয়েই আসে তো আমরা যখন অবজার্ভ করি দেখা যায় যে আসলে দাঁত ক্ষয় হয়ে হলুদ হয়ে যায় যারা কমপ্লেনটা করেন তো কথা ঠিক আছে কারণ শুরুতে সাদা থাকে আমরা যদি দাঁতের স্ট্রাকচার খেয়াল করি মোস্ট যে আউটার পর্সন বা লেয়ারটা আছে এটাকে দেখা যায় যেটা এটা হলো এনামেল তো এনামেলটা আসলেই সাদা বা হোয়াইট ইন কালার কিন্তু দেখা যাচ্ছে ফলটি টুথব্রাশিংয়ের কারণে বা হার্ট ফুড বেশি করে খাবার কারণে এনামেলটা ধীরে 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 ক্ষয় হয়ে যায় তখন ইয়েলো কালার দাঁতে যে সেকেন্ড স্ট্রাকচার এটা কিন্তু ইয়েলো ইন কালার যার নাম ডেন্টিন তো ডেন্টিনটা এক্সপোজড সেই ক্ষেত্রে তো তখন আসলেই হলুদ হয়ে যায় তখন হলুদ দেখে তারা করে কি আরও বেশি জোরে জোরে দাঁত ব্রাশ করে বেশি জোরে দাঁত ব্রাশ করার কারণে আরও হলুদ হয়ে যায় আবার দেখা যাচ্ছে যে খাবার আটকে যাচ্ছে যখন আসে তো আমরা সেক্ষেত্রে অবজার্ভ করে দেখি যে আসলে গর্ত হয়ে গেছে ক্ষয় হতে হতো এখানে ক্যারিজ এটাকে বলা হচ্ছে যে ক্যারিজ ডেভেলপমেন্ট করছে এর পরবর্তীতে আনট্রিয়েটেড যদি এই ক্যারিজটাকেও যদি ট্রিটমেন্ট না নেয় বা আনট্রিয়েটেড থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু পাল্প বা মজ্জাতে গিয়ে অ্যাটাক করে এবং তখন ব্যথা শুরু হয়ে যায় তখন চলে আসে অনেকেই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দাঁত হলুদ হয়ে যেতে পারে বা ডিসকালার হয়ে যেতে পারে খাবার আটকে থাকতে পারে এবং ক্যারিস বা গর্ত হয়ে যেতে পারে এগুলো দেখলেই বুঝবো যে দাঁত ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে